আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ক্লাসে আমি এখন যে ক্লাস নিয়ে এসেছি এই ক্লাস চাচ্ছি এবারে যে 2023 সালের এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে জহর বোর্ড উচ্চতর গণিত এই প্রশ্নের 5 নম্বর অঙ্কের সমাধান নিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি পড়েছে এই যে বিশেষ করে দেখো 5 নম্বর দাগে অঙ্কটি এটা কিন্তু স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আর 4 এবং 6 নম্বরটা আমি বলে দেব পরে যাচ্ছে কোনটা কোন নিয়ম করতে হবে এই ভিডিওগুলো অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে আমি এগুলো লিংক তোমাদেরকে দিয়ে দেব অন্য একটা ক্লাসে দিয়ে দেব আজকে না অবশ্য আজকে আমি 5 নম্বরটি সমাধান করব তো চলো 5 নম্বরটি এখন সমাধান করা যাক 5 নম্বর প্রশ্নের অঙ্ক মানে সৃজনশীল সবকিছু কিন্তু আমি লিখে দিয়েছি কি আছে দেখো আর যারা আগামীতে 24 সালে পরীক্ষা দিবা বা 25 সালে তারাও অঙ্কটি দেখতে পারো তাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো দেখো এটা কিন্তু স্থানাঙ্ক জ্যামিতি প্রথম আমরা ক নম্বরটা শুরু করে দিই ক নম্বরে কি বলছে দেখো তো দুই নম্বর সরল রেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে কি বলেছে x অক্ষের কি এর সাথে ধনাত্মক দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে সেটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে এই কথাটা পড়ে কিন্তু একটা কথা তোমাদের সবারই মনে করা উচিত মনে আশা উচিত সেটা কি কোন সরল রেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্টের মান কি কি বলা হয় ঢাল কি বলা হয় কোন সরল রেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্টের মান কি বলা হয় ঢাল তা ঢাল যদি m হয় তার m ইকুয়াল টু কি হবে tan থিটা থিটা হচ্ছে x অক্ষের ধনাত্মক সাথে উৎপন্ন একটা কোণ তার এখান থেকে আমি কিন্তু থিটার মান বের করতে পারি তার m এর মান কোথায় পাবো m এর মানটা কিন্তু এই দুই নম্বর সরল রেখার ভিতরে আছে তো চলো দেখি আমরা আছে কিনা এখানে সমীকরণটি হচ্ছে এক দুই নম্বর সমীকরণটি আছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এটা কিন্তু দুই নম্বর সমীকরণ আচ্ছা এই দুই নম্বর সমীকরণ সরল রেখাটি এক্স অক্ষের ধনাত্ম দিকের সাথে তার মানে এখানে অবশ্যই ঢাল আছে তাহলে এখান থেকে ঢাল বের করতে হয় কেমন করে জানো আমি ওয়াই পক্ষকে মাইনাস দিয়ে গুণ করি তাহলে বিষয়টা কিন্তু এরকম আসবে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ফোর এটা একটা সরল রেখা সমীকরণ এখন এটাকে যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করা হয় তো এটা আবার কি মূল বিন্দুগামী নয় এমন সরল রেখার সমীকরণ এখানে এমটা হচ্ছে কি ঢাল এমটা হচ্ছে ঢাল আর সি হচ্ছে ওয়াই অক্ষের শ্বেতাংশ দেখো তার এখানে এম এর মানটা কত আসবে টু আমরা কি বলতে পারি এখানে এম ইকাল টু টু আর এম সহ আমরা কি বলতে পারি ঢাল ট্যান থিটা তো ট্যান থিটা ইকুয়াল টু টু বা এখানে কিন্তু ট্যান কত ডিগ্রি মান টু আমি জানি না আমার বিশেষ করে ওয়ান রুট থ্রি বাই টু এই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি ইনফিনিটি বা জিরো এগুলো আমরা আমরা কিন্তু বের করতে পারি ট্যানের মানে সরাসরি ডিরেক্টলি মুখস্থ করে যেটা আমরা মুখস্থ করেছি কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু আরেকভাবে বলতে পারি थिटा टू কত আসছে দেখো তো কত আসছে তেষট্টি পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর নাইন তাহলে ফোর থ্রি লিখি তাহলে লিখবো আসছে তেষট্টি দশমিক ফোর থ্রি ডিগ্রি তাহলে এই দুই নম্বর সরল রেখাটি এক চক্রের সাথে এই কোনটা উৎপন্ন করে ওকে একেবারে সহজ তো এটা এখন ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান এখন আমি খ নম্বরটি করব খ নম্বরে বলেছে তিন নম্বর সরল রেখাটি দ্বারা এক্স ওয়াকের শ্বেত বিন্দু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো তিন নম্বর সরল রেখা দ্বারা কি করব এক্স আর ওয়াকে শ্বেত করবে সেই শ্বেত যে বিন্দু হবে সেই বিন্দু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের বের করতে হবে তো প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে তিন নম্বর সরল রেখাটি এক্স ওয়াককে কোন বিন্দুতে শ্বেত করছে সেই বিন্দু দুইটা আমরা বের করে নিব বিন্দু দুইটা বের করে নেওয়ার পরে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করে দিলেই হয়ে যাবে দেওয়া আছে তিন নম্বর
সরল রেখা 7x y 14 এখন আমরা আজ মনে করি তিন নম্বর রেখাটি x ও y অক্ষকে যথাক্রমে a ও b বিন্দুতে ছেদ করে এখন যদি বলি তাহলে x অক্ষকে ছেদ করলে y 0 হবে অবশ্যই কোন সরল রেখা যদি x অক্ষকে ছেদ করে অনলি x অক্ষকে তাহলে y এর মান কি হবে 0 হবে তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে y এর মান 0 করে দিলে কি হবে 7x 0 14 7x 14 বা x 2 তার x এর মান 2 পেয়েছে অতএব a বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেহেতু আমরা বলেছি x অক্ষকে ছেদ করবে a বিন্দুতে তো y অক্ষকে ছেদ করবে b বিন্দুতে আর x অক্ষকে ছেদ করছে x 2 এই সমান্তরাল বরাবর তার a বিন্দুর স্থানাঙ্ক 2 0 এবার বলবো y অক্ষকে ছেদ করলে x 2 0 অতএব কি হবে 7 into 0 minus y equal to 14 এর সমান মান প্রকাশ দিলাম minus y equal to 14 বা y equal to minus 14 তাহলে অতএব এটা কি বিন্দু ছেদ করে b বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে 0 minus 14 এটাই তাহলে x অক্ষকে ছেদ করছে 2 0 বিন্দুতে আর y অক্ষকে ছেদ করছে 0 minus 14 বিন্দুতে এই দুইটা বিন্দুর কি বলেছে এই দুটো বিন্দু অবশ্যই ছেদ বিন্দু আর ছেদ বিন্দু দায়ের মধ্যে একটা দূরত্ব বের করতে হবে দ্যাট মিন্স ডিসটেন্স বের করতে হবে তাহলে কি করব আমরা এখানে ডিসটেন্সটা বের করে দিই তাহলে এ ও বি বিন্দুর মধ্যে একটা দূরত্ব এ ও বি বিন্দু দায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ab इक्वल टू কি হবে দেখেন এটা এই সূত্রটা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে লেখা যায় x1 x2 y1 y2 স্কয়ার অথবা y2 y1 স্কয়ার x2 x1 স্কয়ার আবার কি লেখা যায় y1 y2 স্কয়ার x1 x2 স্কয়ার যায় না একটা হয় করলেই হবে শুধু জাস্ট এই যে এর প্রথমটা আর এর দ্বিতীয়টার পরিবর্তন স্কয়ার প্রথমটা স্কয়ার এর দ্বিতীয়টা আর এর দ্বিতীয়টার পরিবর্তনের স্কয়ার তাহলে কি হবে দেখো তো এর প্রথম এর প্রথমটা কি তো 2 মাইনাস 0 তার স্কয়ার প্লাস এর প্রথম আছে 0 0 মাইনাস মাইনাস 14 এটা কি হবে একক 2 মাইনাস 0 2 স্কয়ার প্লাস মাইনাস মানে প্লাস তার 14 স্কয়ার একক 4 প্লাস এটা সেটা করলে হবে 196 এটা আছে 200 এটা কিন্তু আরেকটা অঙ্ক ভাঙতে পারি পারি না তাহলে এটা হবে কিন্তু 10 রুট 2 একক 10 রুট 2 একক তাহলে খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমরা কে পি কি পি এসি 10 রুট 2 একক একেবারে সহজ গোয়া কি বলছে এবার দেখি সরল রেখা তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এখানে কিন্তু দুইটা কথা একটা হচ্ছে যে x অক্ষের সমন্বয়ে বা y অক্ষের সমন্বয়ে যে ত্রিভুজ গঠিত হয় সেটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এরকম বেশি পড়ে পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের পড়েছে কি যে সরল রেখা তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমি যদি তিনটা সরল রেখা আমি এখানে এরকম করে নেই তিনটা সরল রেখা এই যে একটা দুইটা তিনটা এবং এটা পরস্পরকে কিন্তু এরকম সেট করবে এরকম করে কিন্তু ছেদ করবে করবে না তাহলে দেখো 1 2 3 বলেছিলাম তাহলে এটা কিন্তু 2 আর 1 নম্বর 3 নম্বর ছেদ করেছে এই 1 আর 3 নম্বর মনে করো এটা আর সাদা কলমটা ধরলে কি হবে মনে করো আছে 2 এবং 3 নম্বর এটা ধরলে কি হবে 1 এবং 2 নম্বর তাই না এরকম করে দেখো ছেদ বিন্দু কয়টা পাবো তিনটা একটা দুইটা আর এখানে কয়টা তিনটা এই যে দেখো এখানে একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা তিনটা ছেদ বিন্দু পাবো এই দুটো সরল রেখা সমান করে আরেকটা সেট বিন্দু পাবো 
এই দুটো সল টাকা সমাধান করে একটা সেদ বিন্দু পাবো এই দুটো সল টাকা সমাধান করে একটা সেদ বিন্দু পাবো মোট তিনটা সেদ বিন্দু পাবো তাহলে তিনটা বিন্দু দিয়ে কি তৈরি করা যায় ত্রিভুজ তৈরি করা যায় তখন সেই তিনটা বিন্দু দিয়ে ওই যে শর্ট পদ্ধতিতে যে অ্যাপসলুট ভ্যালু যে নিয়ম আছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বিবেচনা করে ওটা দিয়ে আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেলি তো দেখো তাহলে আমার কিন্তু এখন সমীকরণ তিনটা লিখে সমীকরণ তিনটা সমাধান করতে হবে এক নম্বর সমীকরণ কি আছে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস টেন দুই নম্বরটা কি আছে তিন নম্বরটা কি আছে এটা আমরা ফোটা দিই সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোরটিন আচ্ছা তো এই তিনটাকে আমরা তিনটা সমীকরণের সাথে তুলনা করি এটা এক নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর সমীকরণ এটা তিন নম্বর সমীকরণ এবার এখান থেকে ছেদ বিন্দু বের করার কোনো নিয়ম আছে কেমন নিয়ম আছে আমি একের সাথে দুই নিলে এখান থেকে একটা সমাধান পাবো একের সাথে তিন নিলে এখান থেকে একটা সমাধান পাবো আর দুইয়ের সাথে তিন নিলে আর একটা সমাধান পাবো তাহলে মোট তিনটা বিন্দু আমরা এখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি তাহলে প্রথমে কি করব এক আর দুই সমাধান করি এক ও দুই নং সমাধান করে পাই কি পাবো এক আর দুই সমাধান করার দেখো তো কি পাওয়া যায় কেন ওয়াই ইকাল টু কি থ্রি এক্স মাইনাস টেন এখানে আসছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু ফোর তাহলে আমি যদি এটা লিখি টু এক্স মাইনাস ওয়াই তা ওয়ার মানটা কত ওয়ার মানটা কিন্তু আর এটা থ্রি এক্স মাইনাস টেন এই মানাসের কারণে প্লাস হয়ে যায় প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এখানে কিন্তু মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কি আসবে মাইনাস ফোর অর্থাৎ সিক্স এক্সের মান কি হয়েছে সিক্স তো এক্সের মান সিক্স এক্সের মানটা আমি যদি এক নম্বরে বসাই দিই তাহলে কি পাওয়া যাবে তিনশো আঠারো আঠারো থেকে দশ বিয়োগ তাহলে কত আট আট অতএব এক নং ও দুই নং এর শ্বেত বিন্দু সিক্স আর এইট একটা বিন্দু কিন্তু শ্বেত বিন্দু পেয়ে গেছে সিক্স আর এইট কি পেয়েছি সিক্স আর এইট এখানে লিখে রাখি আচ্ছা এবার দুই দিন দেখবো দুই দিন সমাধান করবো আমরা দুই দিন সমাধান করলে কি পায় দেখা যাক দুই ও তিন নং সমাধান করে পাই দুই হচ্ছে কি টু এক্স ও কম্পেয়ার করি টু এক্স মাইনাস ওয়াই কাল টু ফোর তাহলে এখান থেকে ওয়াই কাল টু কি পাবো এখানে ওয়াই কাল টু পাবো ওয়াই যদি ডানটা হয়ে নিয়ে যাই ফোর বাম্পা হয়ে নিয়ে আসি তাহলে টু এক্স মাইনাস ফোর হবে তাহলে ওয়ার মানটা পেয়েছি টু এক্স মাইনাস ফোর দ্যাট মিনস প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ফোরটিন ওকে এখানে ওয়ার মান পাবো কি টু এক্স প্লাস ফোর টু এক্স টু এক্স মাইনাস ফোর টু এক্স মাইনাস ফোরটা এখানে পাঠাই দিব তাহলে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ওকে ঠিক আছে বিয়োগ করলে হবে আসছে ফাইভ এক্স এটা আমি নিয়ে গেলে কথা হবে টেন তো এক্সের মান কত আসবে টু তো এক্সের মান যে টু আসে তা এখান থেকে আমরা দুই নম্বরটাকে সমাধান করি দুই দিনও চার চার বসে গেলে বিয়োগ করলে জিরো অতএব ওয়ার মানটা কী হবে জিরো তাহলে কি দেওয়ালো দুই নম্বর ও তিন নম্বর এর শেষ বিন্দু কত আসছে টু জিরো টু জিরো ওকে টু জিরো ঠিক আছে হুম এবার আমি কিন্তু ধারাবাহিকতা কিন্তু ভুল হয়ে গেল সেটা কি এক দুই করেছিলাম আমার কিন্তু এক তিন করা উচিত ছিল কিন্তু আমি দুই তিন করে ফেলছি তারপরে এটাকে আমরা এই জায়গায় লিখি এখানে কিন্তু আমরা এক আর তিন সমাধান করলে একটা পেয়ে দেবো সেটা ওখানে লিখব তাহলে এবার আমরা বলি যে এক ও তিন সমাধান করে পাই সবার লিখলাম না বুঝতে দিই বুঝলাম না আচ্ছা এক এবং তিন 
ये देखो वो एर मान थ्री एक्स माइनस टेन तेल पर फाइव दी हम फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन एखे जो एक्स एर वन एक नम्बर बस ही दी वार मान टाइम की देखो तो थ्री आर माइनस वन गुण करब माइनस टेन तइनस थ्री माइनस टेन माइनस थार्टीन तरह बिल्ड कत माइनस वन और माइनस थार्टीन और एक बार देखी एक तीन नम्बर समाधान कर वार मान बढ़ हाल है सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टेन इक्ल टू फोरटीन वियोग कर फोर एक्स इक्ल टू माइनस फोर एक्स इक्ल टू माइनस वन माइनस वन एक नम्बर बस दीब माइनस थ्री ओके ठीक है तरह पे गेसि हमारे कत माइनस वन और माइनस थार्टीन एबारे सरलरेखा तीन द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करो सरलरेखा तीन द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करारे क्योंकि ए बी सी बिंदु तीन धरे नीते हतो क्या धरे नहीं ना धरे बोलते बिंदु तीन के घड़ी काटा विपरीत दिखे विवेचना करब विवेचना कर पाई एक देखी हमारे हाँ तो हमें बिंदु तीन टाइम बसाय देखी ग्राफे क्या कम आनुमानिक माइनस वन माइनस थार्टीन माइनस वन माइनस थार्टीन ए रखम जगह तो जो कर दू टू जिरो मैं टू जिरो ए रखम होते एखान जो कर लखनति मन कर जो कर लाइन ये क्योंकि एक मना हम त्रिभुज मना हाँ एट क्योंकि एक त्रिभुजी तालोले बोलते सरल रेखा तीन द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल तो ये आगे घड़ी काना विपरीत दिखे तुलना करब ये हे फार्ष्ट हे थार्ड हे सेकेंड दैट मीस हाँ घुरते हैं घड़ी काटार विपरीत दिखे अथवा यह घुरते हैं घड़ी काटार विपरीत दिखे तो प्रथम ये तपर ये तरह ये अच्छा तो हमें क्षेत्रफल क्या है अतः क्षेत्रफल क्या है घड़ी काटार विपरीत दिखे हमें क्षेत्रफल बेर करब क्षेत्रफल हाफ इंटू प्रथम ये सिक्स एट टू जिरो माइनस वन माइनस थार्टी आरोप प्रथम आबादी वर्ग एक गुण कर जिरो एट गुण कर ले माइनस छब्बीस एट गुण कर ले माइनस एट माइनस एट गुण कर ले आठ दुनो षोलो एट गुण कर ले जिरो एट गुण कर ले माइनस अठात्तर एब देखो ये कत आ माइनस चौत्रिस इन आस कत कत आखि माइनस थार्टी फोर प्लस सिक्स टू टू चार आस कत हल बारो आठ हाथ एक चार आठाश कत चौदो वर्ग प्रश्न उत्तर पे कत चौद वर्ग एककबारे सहज ये अंक तुम्हारे परीक्षा पड़े तो देखो अंक जो एक भलोभ मनोज दिए नियम कानूनगुल सब सुंदर करा जाए क्योंकि जाए चिंतार को कारण नहीं प्रत्येक हो जाए तेईस साल परीक्षा तो चेदर हो गए चौबीस साल है पचिस साल है तर परवर्ती साल प्रत्येक साल क्योंकि परीक्षा हो ही जाए ये अंक समाधान करते मन है हाई से बीस मिनट लागू है तो बार बस तो कथा नई क्योंकि जो एक जिन बोझा बोझान क्षेत्र एक टाइम बस लागे ये स्वाभाविक आज के मध्य पर्त चैने देखा और क्लस मतलब बोर्ड परीक्षा जो क्ला प्रश्नगुल अंक विशेषकर गणित विषय गणित एंड उच्चतर गणित हमें क्योंकि क्लस धारावाहिक भाई हमारे चैनल आपलोड कर क्लसगुल्लो देखें और आशा करकृत है भारत थको सुस्थ आल्ला हाफिज